പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പത്താം തരത്തിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സാണ് തുടങ്ങുന്നത് പത്താം തരത്തിലെ മാത്സ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം നിങ്ങൾ മാത്സ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം തരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വിഷ വിഷയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരു വിഷയം പ്രധാനമായിട്ട് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ മാത്സ് വിഷയം വിഷമമാണ് ടഫാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കുട്ടികൾ മാത്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നീടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാക്കുന്നത് പ്രശ്നം എന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം അഞ്ചോ പത്തോ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ മൊത്തം സംശയത്തിൻ്റെയും പേടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുക്കപ്പെട്ട വിഷയം മാത്സാണെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ മറ്റു വിഷയമെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാവും മാത്സിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കുട്ടി ഇത് വീണ്ടും നന്നായി മാത്സ് മനസ്സാവുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കിതൊന്നും വിഷയമല്ല അവർ ആർക്കോ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതും ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ പോയ ഒരു വേർത്തന കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിപ്പോൾ ഒന്നും വിഷയമല്ല ആർക്കോ വേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അച്ഛനമ്മ നിർബന്ധിച്ചു വരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാര്യമേ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യക്കുറവല്ല നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷേ താല്പര്യക്കുറവ് മാത്രമാണ് ഈ മാത്സ് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവസാനത്തെ പത്ത് കുട്ടികളിൽ അതായത് ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് അവരായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക എന്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അവരുടെ പഠനത്തോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടും ക്രമേണ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേടി എന്നൊരു ഭാഗമില്ല നല്ല ധൈര്യമാണ് നല്ല ധൈര്യവും അവർക്ക് ഒറ്റ തകരാറുള്ളൂ ലക്ഷ്യം എന്തിനീ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പകരം ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോ ചോദ്യം അതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല ബോധം അവർക്ക് വന്നാൽ അവർ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിൽ അവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താം ഈ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ കേസാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതായത് അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ മാത്സ് പഠിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെയോ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന വിഷയം മാത്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന പേരിൽ കുട്ടി മാത്സിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പല രക്ഷാക്കളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് യു പി സ്കൂൾ വരെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു മാഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായി മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് പോയി അതിനുള്ള കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ശരിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം കാരണങ്ങൾ നല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെടുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ സമയമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ തുടങ്ങിയായി എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് തുടങ്ങി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ പഴിചാരിയിട്ടോ കാര്യമില്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പറ്റും ഇനിയാണ് നമ്മൾ 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 പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഒറ്റ സാധനം ആത്മവിശ്വാസം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഞാനാണ് മാത്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്
അപ്പൊ നമുക്ക് മെല്ലെ ക്ലാസ് കയറാം അല്ലേ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ എടുത്താലും കൂടുതൽ വിവരിക്കേണ്ടി വിവരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗം തുടങ്ങി വെക്കുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരുത്തമിറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠത്തിൽ ആ പാഠം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് പക്ഷേ ആ സമാന്തര ശ്രേണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ശ്രേണി വാട്ട് ഈസ് സീക്വൻസ് വാട്ട് ഈസ് സീക്വൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ശ്രേണി ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നിരത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സെട്ര ഇത് എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കാം അതൊന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് എക്സെട്ര ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇത്രയും ഇതാ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാ സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഏതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എന്നതിൻ്റെ ആൻസറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നോക്കാം ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ഇത് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ വർഗരൂപല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എക്സെട്ര എണ്ണ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോം വർഗ രൂപല്ലേ ഇത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത് അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കിയേ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ഇതേ കേസിലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിലെ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗം ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് രണ്ട് നാല് ആറ് എന്തായിരിക്കും ഇരട്ട സംഖ്യകളിലെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അതായത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഇതുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോമിൽ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് ഇതിനുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഈ മെത്തേഡിനും അതായത് സംഖ്യകൾ നിരത്തി എഴുതിയ ഓരോ മെത്തേഡ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിനും ഓരോ റീസൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഖ്യകളെ നിരത്തി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് സീക്വൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ആസ് റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ആസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഏസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് സീക്വൻസ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത സീക്വൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ 
നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് സീക്വൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ വേണം ആ റീസൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങൾ എന്താ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് എത്തിക്ക മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇതിന്റെ സൈഡിൻ ലെങ്ത്ത് വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ആദ്യത്തെ സമതലത്തിന്റെ ഒരു വശം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ സീക്വൻസ് അതായത് ശ്രേണി എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സെട്രാ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് സൈഡ്സ് വശങ്ങൾ അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് മീൻസ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്നാൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് അറിയാലോ നാല് സൈഡും കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോറ് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്സെട്രാ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് വരിക ഏരിയ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തത് എ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തില്ലേ ശ്രേണി വന്നില്ലേ നോക്കാം എന്താ ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് മൂന്നും സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം പറ എന്നാ കാരണം കാരണം എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി ഇത് എഴുതിയത് ഇതാ ഇതാ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഓരോ സ്ക്വയറിന്റെയും സൈഡിന്റെ ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത് ആണിത് അപ്പൊ ഇത്രയേ വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും അത് പെരിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് ട്വൽവ് ആണ് തേർഡ് കേസ് ഇതാ ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക കുട്ടികളെ ഒരു നമുക്ക് നമ്പർ സീക്വൻസ് അതായത് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു സംഖ്യകളെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അതായത് വെൻ ഫോമിംഗ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് ലിവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതാണ് ഫോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എൻ എസ് സംഖ്യകളാണ് എൻ എസ് സംഖ്യകളെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ട അത്ര കിട്ടണം ഒന്ന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എത്ര ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും നോക്കണം അപ്പൊ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടിയും വേണം അത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാ വരുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇതാ ഏതായിരിക്കും റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടണം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടണം ഓടി മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവം ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും വരുവാ ഫോർ അല്ലേ വരുക ശരിയാണ് ഫോർ കൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏത് വെച്ചാൽ ഇതാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതല്ല ഏതിയാ ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ എടുക്കുക വണ്ണിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് വണ്ണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ഇവിടെ
പോയിന്റ് വരും ടെൻ ആവും അത്രയും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സോറി നയൻ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഏതായിരിക്കും വൺ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ അല്ലേ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഇതാ സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രേണി സീക്വൽ ടു ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും വൺ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര ഇതാണ് ശ്രേണി എന്ന ഫോമിൽ വരുന്നത് അപ്പോ പല പല നമുക്ക് എത്ര സീക്വൻസ് വേണം ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഓരോ റീസൺ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ റീസൺ നമ്മൾ നമ്മൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇതിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പല പല റീസൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ശ്രേണികൾ അഥവാ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വെറുതെ എഴുതി വെക്കാം മക്കളെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് എഴുതി പഠിക്കുക ഇതാ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നു ഈ ഇതിന് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഇതാ പല റീസൺ വെച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു റിമൈൻഡർ വണ്ണേ കിട്ടിക്കൂടു വേറെ നമ്പറും കിട്ടിക്കൂടെ അല്ലെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടു വേറെ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പല പല നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ഇനി അല്ല നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു സമചരത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു സമചരം വേണ്ട വേറെ സംഭവം ഇല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്ത് ഏത് തരത്തിലും സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ റീസൺ ആണ് പ്രധാനം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറക്കരുത് ഇത് ഇത് ഒരു അഞ്ചോ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തെണ്ണം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ശ്രേണി ഒരു പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യം അസൈൻമെന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക്